ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾ ആ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇ സി ഫാർമസി എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇ സി ഫാർമസിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സ് ആർ ദ ഏജൻസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് റിവേഴ്സിബിൾ ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് so as to enable surgical operation to be carried out endana general anesthetics ennu varna namakku endengil oru surgery cheyan vendiittu nammada bodham illadaakuna agent ne parayna verana general anesthetics adu reversible loss of consciousness aanu produce cheynathu namakku aa surgery kaiyne aa surgery ede karyangal ellam kaiyne korchu kaiyumbettekku nammada aa bodham tirichu kittunu angalulla agent ne parayna verana general anesthetics okay ini namakku ee general anesthetics inde classification nokka അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് ഇൻഹലേഷൻ അനസ്തറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഹേൽ ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ എന്താ മണപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ അനസ്തേഷ്യ തരുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഗ്യാസ് അഥവാ ഗീഷ്യസ് അനസ്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് അപ്പം നമുക്ക് വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈദർ ഹാലോത്തേൻ ഐസോഫ്ലൂറൈൻ ഡെസ് ഫ്ലൂറൈൻ സിവോഫ്ലൂറൈൻ ആൻഡ് എൻഫ്ലൂറൈൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഈദർ ഹാലോത്തേൻ ഐസോഫ്ലൂറൈൻ ഡെസ് ഫ്ലൂറൈൻ സിവോഫ്ലൂറൈൻ ആൻഡ് എൻഫ്ലൂറൈൻ ഗീഷ്യസ് അനസ്തറ്റിക്സിനകത്താണെങ്കിൽ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡും നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് ഇൻട്രാവീനസ് അനസ്തറ്റിക്സ് അഥവാ നോൺ വോളറ്റൈൽ അനസ്തറ്റിക്സ് എന്നും ഈ ഇൻട്രാവീനസ് അനസ്തറ്റിക്സിനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വേണിക്കൂടിയാണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിങ് ഡ്രഗ്സും ഉണ്ട് സ്ലോ ആക്ടിങ് ഡ്രഗ്സും ഉണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിങ് ഡ്രഗ്സിൽ വരുന്നതാണ് തയോപെൻഡോൺ സോഡിയം മെതോ ഹെക്സിറ്റോൺ സോഡിയം പ്രൊപ്പോഫോൾ ആൻഡ് എറ്റോമിഡേറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് തയോപെൻഡോൺ സോഡിയം മെതോ ഹെക്സിറ്റോൺ സോഡിയം പ്രൊപ്പോഫോൾ ആൻഡ് എറ്റോമിഡേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലോ ആക്ടിൻ ഡ്രഗ്സ് അതിൽ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ബെൻസോ ഡയസിപ്പിൻസ് ഒപ്പിയോയിഡ് അനാലിജസിക്ക് ആൻഡ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് അനസ്തറ്റിക്ക് ഈ ബെൻസോ ഡയസിപ്പിൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഡയസെപ്പാം ലൊറാസെപ്പാം ആൻഡ് മിഡാസോളം ഒപ്പിയോയിഡ് അനാലിജസിക്കിനകത്ത് ഫെൻറ്റാനയിൽ റെമി ഫെൻറ്റാനയിൽ ഡിസോസിയേറ്റീവ് അനസ്തറ്റിക്സിലാണെങ്കിലോ കീറ്റമിനും നമുക്ക് ഈ അനസ്തറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഈ അനസ്തേഷ്യയുടെ നാല് സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേജ് ഓഫ് അനാൽജസിയ സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെലീരിയം ഓർ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തേർഡ് വൺ സ്റ്റേജ് ഓഫ് സർജിക്കൽ അനസ്തേഷ്യ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ സ്റ്റേജ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി പാരാലിസിസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് അനാൽജസിയ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് അനസ്തറ്റിക് ഇൻഹലേഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് അപ്പ് ടു ദ ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ അനസ്തറ്റിക് ഏജൻറ്റ് ഇൻഹേൽ ചെയ്യുന്ന ആ സമയം തൊട്ട് അത് തൊട്ടാണ് ഈ സ്റ്റേജ് ഓഫ് അനാലിജിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തൊട്ട് എപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോധം പോകുന്ന ആ കണ്ടീഷൻ അതാണ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് അനാലിജിസിയുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇനി ഈ സ്റ്റേജിലെ ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞാൽ പെയിൻ ഈസ് പ്രോഗ്രസീവ് അബോളിഷ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പെയിൻ പതുക്കെ പതുക്കെ അറിയാതെ ആവുന്ന ഈ സ്റ്റേജിൽ പിന്നെന്താ പേഷ്യൻ റിമെയിൻസ് കോൺഷ്യസ് ഹി ക്യാൻ ഹിയർ ആൻഡ് സി പേഷ്യൻറ്റിന് കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ പെയിൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ പിന്നെന്താ റെസ്പിറേഷൻ റിഫ്ലക്സസ് ഒക്കെ നോർമലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ മൈനർ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസെഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് അപ്സസ് ഡെൻറ്റൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ വളരെ പാടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നോക്കാം സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെലീരിയം ഓർ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് It starts from the loss of consciousness to the beginning of surgical anesthesia. This stage is starting to start the stage of analgesia. We have to go to the bottom of the stage. That condition is the third stage of the surgical anesthesia. The beginning of this stage of delirium or excitement. This stage is the changes in this stage. The patient may shout. The patient may shout. ഇൻക്രീസസ് ദ മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ബ്രീത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും റാപ്പിഡ് ബ്രീത്തിങ് അതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ജെർക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു വൈബ്ര
ആ ഒരു പോക്കാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്കൾട്ടൽ മസിൽസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ലോസ് ആവുന്നു റിഫ്ലക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്കൊരു സർജറി നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേജ് ഓഫ് സർജിക്കൽ അനസ്തേഷ്യ ആണ് നമ്മൾ ഈ തേർഡ് സ്റ്റേജിന് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ പ്ലെയിൻസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്ലെയിനിൽ റോയിങ് ഓഫ് ഐബാണ് നമ്മുടെ ഐബാണ് ഇങ്ങനെ ഒരിടത്ത് നിൽക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് റോയിങ് ഓഫ് ഐബാൾ ആ പ്ലെയിൻ എപ്പോഴാണെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഐബാൾ എവിടെയെങ്കിലും ഫിക്സ് ആകുമ്പോൾ ആ പ്ലെയിൻ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് കോർണിയൽ ആൻഡ് ലാരഞ്ചിയൽ റിഫ്ലക്സ് നമ്മുടെ കോർണിയുടെയും ലാരഞ്ചിയലിൻ്റെ ഒക്കെ റിഫ്ലക്സ് ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് പ്ലെയിൻ ടു പ്ലെയിൻ ത്രീ ആണെങ്കിലോ പ്യൂപ്പിൾസ് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്സുകളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഫോർത്ത് പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ പാരാലിസിസും ഷാളോ അബ്ഡമിനൽ റെസ്പിറേഷനും പ്യൂപ്പിൾസ് വൈറ്റ്ലി ഡയലേറ്റഡ് ആവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഫോർത്ത് പ്ലെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മെഡുലറി ഓർ റെസ്പിറേറ്ററി പാരാലിസിസ് ഈ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അനസ്തറ്റിക് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഡോസ് കൂടി പോകുന്നത് കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേജാണ് അവിടെ എന്താ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് ഇല്ലാതായിട്ട് സർക്കുലേഷൻ എല്ലാം ഒരു താളം മറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ് അവിടെ പ്യൂപ്പിൾസ് വൈൽഡ്ലി ഡയലേറ്റഡ് ആവുന്നു മസിൽസ് എല്ലാം തന്നെ തളർന്ന് പൾസൊക്കെ ഇല്ലാതായി ബി പി ഒക്കെ താന്ന് നമ്മൾ ഡെത്തിലേക്ക് പോകുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ അനസ്തറ്റിക് ഏജൻ്റ് ഡോസ് കൂടുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേജാണ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മെഡുലറി ഓർ റെസ്പിറേറ്ററി പരാലിസിസ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സർജറിക്ക് വേണ്ടി ഈ തേർഡ് സ്റ്റേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വേണം നിൽക്കാൻ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിനി ഓരോ അനസ്തറ്റിക്കിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലാഫിംഗ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ ഇൻഹലേഷൻ അനസ്തറ്റിക്കിൽ ഗ്യാസ് ഗ്യാഷ്യസ് അനസ്തറ്റിക്കിൽ വരുന്നതാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് റിക്കവർ ആർ ക്യൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനസ്തറ്റിക്ക് എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആ നമ്മുടെ ബോധം പോകുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്നതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും റിക്കവറിങ് ക്യൂക്കാണ് ഇനി നോൺ ഇറിറ്റൻറ്റ് മ്യൂക്കസ് മെമ്പറൻ നമ്മുടെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറിൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈനർ സർജറിക്കും ടൂത്ത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻസിനും ഒക്കെയാണ് ഇത് ലിവറിനോ കിഡ്നിക്കോ ഹാർട്ടിനോ നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷനോ ഒന്നും ഒരു ടോക്സിസിറ്റിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് നൊസിയ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് നൊസിയ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ലെങ്സിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു മസർ റിലാക്സേഷൻ ഈ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല ഈ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ അപ്പാരറ്റസ് വേണം പിന്നെന്താണ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈപ്പോക്സിയ ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടാ കിട്ടാതെ വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹലേഷൻ അനസ്തറ്റിക്സിൽ വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറി വരുന്ന അടുത്ത ഡ്രഗ്ഗാണ് ഈ ഇതർ ഈദറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസർ റിലാക്സേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിവറിനും കിഡ്നിക്കും ഒന്നും തന്നെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല യൂട്രൈൻ കൺട്രാക്റ്റിലിറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു എക്കണോമിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനസ്തറ്റിക്കാണ് ഈ ഇത് ഓക്കെ ഇതിന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അനസ്തറ്റിക് ഏജൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള ടൈം വളരെ പതുക്കായിരിക്കും ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതാണ് തന്നെ ഇത് മ്യൂക്കസ് മെമ്പറേനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് സെക്രീഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നൊസി ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ റിക്കവറിയുടെ ടൈമിൽ ഈ അനസ്തറ്റിക് എഫക്റ്റ് വിടുന്ന ആ ടൈമിൽ നൊസി ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസഡ
മാലിഗ്നിൻ ഹൈപ്പർ തെർമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാരോത്തേൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോക്സിസിറ്റി ആണ് മാലിഗ്നിൻ ഹൈപ്പർ തെർമിയ നമ്മുടെ ബോൺമാരോടെ കവറിങ് ആയിട്ടുള്ള സാർക്കോ പ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലത്തിൽ നിന്നും കാൽഷ്യം റിലീസ് ആവുന്നത് കാരണമായിട്ടാണ് മാലിഗ്നൻ ഹൈപ്പർ തെർമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോക്സിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്ഗാണ് ഡാൻഡ്രോലിൻ ഡാൻഡ്രോലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ട്ലി ആക്ടിൻ മസർ റിലാക്സൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രാവീന സനസ്തറ്റിക്കില ഫസ്റ്റ് ഡ്രഗ് പഠിക്കാം തയോപെൻഡോൺ സോഡിയം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ബാബിച്ചുറേറ്റ് അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ബാബിച്ചുറേറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതാണ് തയോപെൻഡോൺ സോഡിയം ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ അനസ്തേഷിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആ ആക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അനസ്തേഷ്യ ഉണ്ടാവുന്നു ഐ വി ആയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തൊരു ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആവും നമ്മുടെ ബോധം ഇല്ലാതാവും അതിൻ്റെ ഇത് റിക്കവറി ആകാനാണെങ്കിലോ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി യൂസ് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് ഇതൊരു ഇൻഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ആണ് റാപ്പിഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് കൺവെൻഷൻസ് കൺവെൻഷൻസിനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ തയോപ്പനൺ സോഡിയം അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെന്താ ജനറൽ ഐ വി ഇൻഫ്യൂഷൻ ഓഫ് അനസ്തറ്റിക് ഡോസീസ് യൂസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് സെർബ്രൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻസ് സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻസിനോട് സെർബ്രൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയോപ്പനൺ സോഡിയത്തിൻ്റെ അനസ്തറ്റിക് ഡോസ് ഐ വി ഇൻഫ്യൂഷനായിട്ട് സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻറ്റിന് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രഗ് ബെൻസോ ഡയസെപ്പിൻസ് ബെൻസോ ഡയസെപ്പിൻസിൽ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു ഡയസെപ്പാം ലോണാസെപ്പാം ആൻഡ് മിഡാസോണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്താനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനസ്തേഷ്യ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയസെപ്പാമും മിഡാസോളവും ആണ് യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോസ്കോപ്പി കാർഡിയ കത്തീറ്ററൈസേഷൻ ആൻറ്റിയോഗ്രഫി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബെൻസോ ഡയസെപ്പിൻസ് ആണ് നമ്മൾ അനസ്തറ്റിക് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രഗ്ഗാണ് കീറ്റമിൻ കീറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ ബാബിച്ചുറേറ്റ് ജനറൽ അനസ്തറ്റിക് ആണ് കീറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസോസേറ്റീവ് അനസ്തറ്റിക് ആണ് കാരണം ഇത് ഡിസോസേറ്റീവ് അനസ്തേഷ്യ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള ഡിസോസേറ്റീവ് അനസ്തേഷ്യ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ സ്ലീപ്പും കംപ്ലീറ്റ് അനാലജസി ആയിരിക്കും ഈ ഡിസോസേറ്റീവ് അനസ്തേഷ്യയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേണിങ് ബേൺ ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെലീരിയം ഹാലിസിനേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ സമയത്തും റിക്കവറിയുടെ സമയത്തും ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെലീരിയവും ഹാലിസിനേഷനും ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഹാർഡ് റേറ്റും എല്ലാം തന്നെ ഈ കീറ്റമിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അനസ്തറ്റിക് കാറ്റഗറിയാണ് ന്യൂറോലപ്റ്റ് അനാലിജിയ ന്യൂറോലപ്റ്റിക്സ് അഥവാ ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ഇൻഡ്യൂസ് അപ്പാത്തി ആൻഡ് മെൻറ്റൽ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റിന് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് അത് കാരണം ആ പേഷ്യൻ്റ് മൈൽഡ്ലി സെഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് അൺകെയറിംഗ് അബൌട്ട് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് അവരുടെ ചുറ്റിന് എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിവുണ്ടാവില്ല ന്യൂറോലപ്റ്റ് അനാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻട്രാവിന സനസ്തറ്റിക്കിൻ്റെ കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഈ ന്യൂറോലപ്റ്റിക്സ് അഥവാ ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സും ഒപ്പിയോയിഡ് അനാലിജിസ് ചെയ്യാം ഒപ്പിയോയിഡ് അനാലിജിസിക് ഡ്രഗ്സും കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് ഈ ന്യൂറോലപ്റ്റിക് അനാ ന്യൂറോലപ്റ്റ് അനാലിജിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പിയോയിഡ് അനാലിജിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെയിൻ റിലീവിംഗ് ഡ്രഗ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ സർജറിക്ക് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡ്രഗ്സ് ആണ് ട്രോപെരിഡോൾ ട്രോപെരിഡോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂറോലപ്റ്റിക് ആണ് ഫെൻഡാനയിലാണെങ്കിലോ